，你已经三天没有打卡签到了。这两天加班太忙了，所以我忘了。下次我会注意的。下次？你认为还会有下次吗？你这话什么意思？孙小欧，你应该知道，公司有明文的规定，连续旷工三天者，以自动离职论处。旷工离职，这三天我一直为了你的任务在加班，我就差没住在公司了。你真是血口喷人！没有签到就算旷工，你不能以你加班为借口来掩盖你的失责。如果人人都像你这样，那还要规章制度干什么呢？哼，也是。欲加之罪，何患无辞啊！孙小欧，这件事情我不准备对外宣布，要不然大家脸上都不好看。我这儿呢有一份解约书，你只要签了它，我就当你是自动辞职。哼，解约书都准备好了。看来是早有预谋了。签字吧。就因为我没有签到，顾朝阳，我做什么让你不满意了？你非要处心积虑赶我走。我对你的一切一切都很满意，但是我还是不能留你。这个呢，这是你三个月的薪水，算是网站赔偿给你的违约金。你要是同意的话，可以签字。你这是黄金屋啊！谁稀罕在你这儿？签就签。小欧，我现在可以告诉你原因了。我为什么一定要你离开公司？顾朝阳，你搞什么鬼啊？其实我这么做的目的只有一个，就是想要你成为我真正的女朋友。小欧，请你答应我。你最好说清楚，你这么折腾我，到底想干什么？我不是真的要赶你走，我只是想暂时结束咱们的同事关系，开始一种崭新的关系。大家都是人，说人话。你也知道的，公司有规定，兔子不吃窝边草，内部员工是禁止谈恋爱的。为了这一条，我伤透了脑筋，你知道吗？所以你就千方百计的把我赶走，顾朝阳，你不觉得你这么做既荒唐又幼稚吗？我知道，可我爷是实在没辙了，才想了这个不是办法的办法。小欧，不管怎么说，你现在已经不是公司员工了，我可以光明正大的追求你了。哈哈哈你就那么确定我会答应你啊？小欧，我知道我们俩过去一直都是针锋相对。可是经过这段时间近距离的相处，我觉得我们俩都已经走进彼此的内心了。我们在一起特别开心，而且非常的默契，你不觉得吗？然后呢？小欧，我喜欢你，我相信你也是喜欢我的，对吗？小欧，你可以答应我吗？你不觉得？你自作多情吗？你要是不喜欢我的话，怎么会在我受伤的时候那么细致的照顾我？而且我百般的刁难你，你还继续留在公司维护我。够了，你想太多了。从头到尾，我们只是同事，仅此而已。不过呢，现在我们什么都不是了。小欧，哎，小欧，小欧姐，小欧姐，你就这么走了，也不跟大家打声招呼。不用打招呼，回头我给你们打电话。这也太不公平了。你说你为公司做了这么多事儿，老板说让你走就让你走了。我想好了，你不干了，我也辞职不干了。你辞职干嘛呀？你要是不嫌弃我，你去哪儿我就跟你去哪儿。<笑>我
我都还没有想好要去哪儿呢。再说，不是顾总让我辞职的，是我自己不干的。你自己要走？嗯。嗯这个人吧，先不能绷太紧，要适当的放松一下。不是，那哎，好了好了好了，赶快回去上班吧啊！加油，年轻人，好好干。好吧，那我有时间给你打电话，我们一起出来吃饭。嗯，快去吧。那我先走了，你照顾好自己啊。啊，好吧，快去吧。这样让我觉得很害怕哎，习惯了就好了。来，吃块鸡蛋